দর্শক এটিএন বিজনেস এন্ড ফাইনান্স অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস মাসরিন খান আমরা আজকে আপনাদের জন্য আলোচনার বিষয় রেখেছি উচ্চ শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ রাশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা যারা আজকে টিভি সেটের সামনে বসে আছেন 02818976 এই নাম্বারটি খোলা আছে চাইলে সরাসরি অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন জানতে চাইতে পারেন এই বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন আমাদের সম্মানিত তিনজন অতিথি ডক্টর হারুনুর রশিদ উপাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর এম ওয়াহিদুজ্জামান উপাচার্য নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মুনাজ আহমেদ নূর উপাচার্য আইইউটি দর্শক আমরা কথা বলবো উচ্চ শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ রাশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে আপনারা জানেন যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন তাদের সংখ্যা কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য যে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি এবং এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো বিরানব্বই সালের একুশে অক্টোবর জাতীয় সংসদের সাঁত্রিশ নং আইনের মাধ্যমে সারা দেশের ডিগ্রি অনার্স এবং মাস্টার্স পর্যায়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখান থেকে যারা পড়াশোনা করে বাংলাদেশের আজকে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন সরকারি বেসরকারি এবং সেই সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছেন এ ধরনের যারা ছাত্র ছিলেন ছাত্রী ছিলেন তারা আমরা কথা বলবো যে আসলে বাণিজ্যিকরণ যে শিক্ষা হচ্ছে সেটি হ্রাস করার জন্য আসলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি ভূমিকা রাখতে পারে আমরা চলা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি শুরুতেই প্রফেসর ডক্টর হারুনার রশিদ যেহেতু আপনি ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে আছেন আপনি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাথে আপনাকে দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব যে পঁচিশ বছরের উচ্চ শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ রাশে আসলে সার্বিক বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় उल्लेख कर বিরানব্বই সালের একুশে অক্টোবর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এখানে উল্লেখ্য যে একই সময়ে অর্থাৎ একই সালে এই যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সেই একটা কিন্তু উনিশশো বিরানব্বই সালে হয়েছে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় যেটা আছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেটাও কিন্তু উনিশশো বিরানব্বই সালে এবং একুশে অক্টোবর সেটা হয়েছে তা এখন পঁচিশ বছর যখন এই এই যে সময় পরিষদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যখন শুরু হলো তখন মাত্র চারশো পঞ্চান্নটি কলেজ নিয়ে এটার যাত্রা শুরু এই কলেজগুলো এর আগে আমাদের দেশের যে ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা রাজশাহী চট্টগ্রাম সহ এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অধিভুক্ত ছিল তো এইসব কলেজের কলেজগুলোর শিক্ষার দেখাশুনা করা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তাদের উপর প্রচণ্ড প্রেশার পড়ছিল যে কারণে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে উনিশশো বিরানব্বই সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তো চারশো পঞ্চান্নটি কলেজ দিয়ে যেখানে শুরু এবং মাত্র কয়েক লক্ষ শিক্ষার্থী সেখানে আজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার দুই হাজার দুইশো উনপঞ্চাশটি কলেজ এখন এর সাথে অধিভুক্ত তার মধ্যে দুশো পঁচাত্তরটি আছে সরকারি কলেজ আর উনিশশো চুয়াত্তরটি আছে বেসরকারি কলেজ আর শিক্ষার্থী সংখ্যা যেখানে মাত্র কয়েক লক্ষ ছিল সেখানে এখন শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় পঁচিশ লক্ষের ঊর্ধ্বে কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা আর একটা বিষয় উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে শিক্ষার্থী রয়েছে টোটাল অর্থাৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একচল্লিশটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছিয়ানব্বইটি এই টোটালটা নিয়ে যে যারা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আছে অনার্স মাস্টার্স পর্যায়ে তার যদি আপনি সৎ টোটাল সংখ্যা করেন তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়নের মতো আছে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ লক্ষর মতো আছে তার মধ্যে শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে পঁচিশ লক্ষ আর এরপরে আমাদের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ছয় লক্ষর মতে বাকিগুলো হলো কিন্তু আপনার প্রাইভেট এবং অন্য অন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি রয়েছে অন্যভাবে যদি বলি বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা শিক্ষার্থী তার সত্তর পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট হলো এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়া করে এখন যদি আসি যে এই সত্তর পার্সেন্ট কারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কিলো হোল বাংলাদেশ আমাদের যে ভূখণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ সেই ভূখণ্ডটা জুড়ে কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ একটা দিক এবং অর্থাৎ এই দুশো দু হাজার দুশো উনপঞ্চাশটি কলেজ কিন্তু সারা বাংলাদেশ জুড়ে আছে 
এখন এখানে কারা লেখাপড়া করে ওই পাহাড়ি অঞ্চল যদি বলেন হাওড় বাওড় অঞ্চল যদি বলেন নদীবঙ্গা অঞ্চল যদি বলেন পঞ্চগড় বলেন টেকনাফ বলেন হোল বাংলাদেশ এই যে ধারণ করেছে জাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে যারা গরিব অসচ্ছল পরিবারে যারা সন্তান প্রধানত তাদের আজকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগটা করে দিয়েছে কিন্তু জাতি বিশ্ববিদ্যালয় অলমোস্ট প্রত্যেকটা উপজেলায় এবং এক তারপরে তো আমরা দেখছি যে বাণিজ্যিকরণ হচ্ছে আমরা 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 আসতেছি এবং একটা উপজেলায় একাধিক কলেজ আমাদের কিন্তু আছে অনার্স কলেজ সহ কাজ এদের জন্য এই সুযোগটা করে দিয়েছে যেটা এই সব যারা অসচ্ছল পরিবারের সন্তান প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ি অঞ্চলের তারা কি কোনো দিনও একটা মানে শহরে এসে প্রাইভেট বা অন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে তারপর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারতো পারত না যে কারণে আজকে যদি বলি এখানে বলি আমি শেষ করি অন্যরা আরও দুইজন আমার আর সহকর্মী আছে প্যানেলে তারা বলবেন যে আজকে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত জাতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উননব্বই লক্ষ বাউন্ন হাজার উনচল উনপঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী বের হয়েছে অর্থাৎ প্রায় বলা যেতে পারে এক কোটি শিক্ষার্থী কিন্তু বের হয়েছে এবার আপনি আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্য বলেছেন যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা গ্র্যাজুয়েট আজকে ফরেন সার্ভিস থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি ব্যবসা আপনার এই ইলেকট্রনিক মিডিয়া সর্বক্ষেত্রে কিন্তু রয়েছে কাজেই আমি তো মনে করি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অভূতপূর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জাতীয় দায়িত্ব পালন করে আসছে জি আমরা একটু টেলিফোনে যাব টেলিফোনে গিয়ে আমি আবার ফিরবো আপনাদের কাছে হ্যালো কোথা থেকে বলছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আমি কুড়িগ্রাম থেকে বলতেছি নয়ন মিয়া জি আপনি নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি কুড়িগ্রাম থেকে বলতেছি নয়ন নয়ন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা আপনার প্রশ্নটি করুন আমরা আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ বর্ষের যে পরীক্ষাটা রুটিন দেওয়া হয়েছে ডিসেম্বরে তো এটা এত তাড়াতাড়ি কেন আমাদের পরীক্ষাটা তাড়াতাড়ি হবে কেন জি জি আমরা শুনবো আপনার কথা আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমি একটু আসব আপনার কাছে প্রশ্নের উত্তর কি আমরা এখন দেব একটু পরে আমি প্রশ্নের উত্তরটা নিচ্ছি আমি একটু আমাদের যে আইটি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মুনাজ আহমেদ নূর আমরা যতটুকু জানি যে উচ্চ শিক্ষা বেসরকারিকরণ করার ক্ষেত্রে যারা আসলে কাজ করছেন এবং বাণিজ্যকরণ রোধে যারা কাজ করছেন তার মধ্যে আপনি অন্যতম পায়োনিয়ার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ সেই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন আসলে আইটি থেকেই শুরু হয়েছিল এবং আইটি প্রথম সারি ইউনিভার্সিটি ছিল যেখান থেকে আসলে এই ডিজিটালাইজড আমরা দেখেছি এবং ছেলেমেয়েরা আইটি বিষয়ে পড়াশোনা করে বের হয়েছে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আসলে কতটুকু সফল হয়েছেন এবং কতটুকু इंडस्ट्रीडेंटर আসতে পারে কাউকে না কাউকে আপনাকে ফাইন্যান্স করতে হবে তা এখন আমাদের দেশে প্রথমে শুধু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার মানে ফাইন্যান্সটা করছে শুধু সরকার ষোলো কোটির দেশ আপনার চোদ্দ লক্ষ লোক ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে তা একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধারণ করতে পারছে না কলেজগুলো ছিল এবং কলেজগুলোকেও কলেজগুলো সেই পরিমাণ ধারণ করতে পারছে না স্যার যেটা বললেন চারশো কলেজ থেকে আজকে দুই হাজার দুইশো কলেজ কিন্তু এখানেও আপনাকে একটু মনে রাখতে হবে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু শুধু সরকারি কলেজ নেই বেসরকারি কলেজ আছে তো এখানেও ফাইন্যান্স মডেল কিন্তু দুই ধরনের সরকারি কলেজকে ফাইন্যান্স করছে সরকার বেসরকারি কলেজকে কিন্তু সরকার ফাইন্যান্স করছে না ফাইন্যান্স করছে হচ্ছে প্যারেন্টস তা এখন অ্যাক্সেসিবিলিটি আমরা যেটা বলি যে এডুকেশনে যদি যখন একটা জাতি আপনার সামনের দিকে আগাতে থাকে এবং জনসংখ্যা বাড়তে থাকে আমি তো অ্যাক্সেস দিতে চাই এবং এই অ্যাক্সেসিবিলিটি দেওয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটা বড় ভূমিকা পালন করছে যেহেতু সারা বাংলাদেশে এটা আছে কিন্তু তারপরও আমরা দেখছি যে সেই পরিমাণ অ্যাক্সেসিবিলিটি আমরা দিতে পারছি না সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যার ফাইন্যান্সিং মডেল হবে আপনার যে প্যারেন্টসের কাছ থেকে টাকা আসবে সেই সেই জিনিসটা কিন্তু সামনে চলে আসছে তো এটাকে আমরা বাণিজ্যিকীকরণ বলতেছি শিক্ষাকে কিন্তু সেভাবে যদি না দেখে বলি যেটা অ্যাক্সেসিবিলিটি বাড়ানোর একটা প্রক্রিয়া কিন্তু এই জায়গায় একটা সমস্যা হচ্ছে যে রেগুলেটরি অথরিটি যেটা ইউজিসি তারা যদি এটাকে ঠিকমতো আপনার রেগুলেটর করতে পারত এবং মনিটর করতে পারত সেটা না হওয়ার কারণে আজকে আমরা যেটা দেখছি যে শিক্ষার্থীরা তারা পয়সা দিচ্ছে 
কিন্তু সেইভাবে কোয়ালিটি এডুকেশন তারা পাচ্ছে না মানে অ্যাকসেসিবিলিটি হচ্ছে কিন্তু আপনার কোয়ালিটি হচ্ছে না তখনই মানুষ প্রশ্ন করছে যে আপনার শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ আমরা কেন করছি আমরা কিন্তু আসলে ফোকাস করতে চাই ওই জায়গাটাতে যে আমরা চাই না যে আমার একজন শিক্ষার্থী পয়সা দিয়ে একটা খুব খারাপ এডুকেশন বা মানে খুব কোয়ালিটি এডুকেশন যেন না পায় আর ডিজিটালাইজেশনের কথা যেটা বললেন আমি যখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম আমার স্যার স্যার তখন ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন এখন আমি আইউটিতে আছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী এর শিক্ষার্থী এখন এর সার্ভিস যদি আমরা প্রোভাইড করতে চাই এর ম্যানেজমেন্টকে যদি আমরা উন্নত করতে চাই তাহলে ডিজিটালাইজেশনের কোনো বিকল্প নাই তা এবং সার্ভিসটা আমাদের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একটাই গোল ছিল যে আমরা প্রথমে আপনার সার্ভিসটাকে ট্রান্সপারেন্ট করব দুর্নীতিমুক্ত করব এবং শিক্ষার্থীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব তারপর আমরা কোয়ালিটি এডুকেশন নিয়ে যাব আপনি যদি সার্ভিস ডেলিভারিটা ঠিকমতো না করতে পারেন ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি ট্রান্সপারেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু আপনি পরবর্তী ধাপে যেতে পারবেন না কোয়ালিটি এডুকেশনের দিকে যেতে পারবেন না তখন আমরা চিন্তা করলাম যে এত শিক্ষার্থীকে যে বাইশ লক্ষের উপর শিক্ষার্থীকে আমরা কিভাবে রিচ করতে পারি এর একটাই উপায় হচ্ছে আপনার ইন্টারনেট যেটা এখন বাংলাদেশে আপনার সারা বাংলাদেশে কিন্তু এটা ছড়িয়ে গেছে আমাদের জননীতি শেখ হাসিনার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন যেটা আমরা শুরু করেছি দুই সালে যার কারণে কিন্তু আজকে বাংলাদেশে প্রতি ঘরে ঘরে আপনারা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করেছিলেন মানে ঘরে ঘরে কিন্তু এখন আপনার ইন্টারনেট এবং পৌঁছে গেছে সেটা মোবাইলের মাধ্যমে হোক সেটা ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমেই হোক এবং যার কারণে কিন্তু আমরা সার্ভিসগুলো জনগণের দোরগোড়া এবং শিক্ষার্থীর দোরগোড়ায় দিতে পারছি এখন সকল কাজ শিক্ষার্থীরা কিন্তু আপনার ঘরে বসে সরাসরি করতে পারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অনলাইনে এটা একটা অভূতপূর্ব আপনার কিন্তু সার্ভিস ডেলিভারি মেকানিজম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটা রোল মডেল হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনার নিয়ে নিতে পারে যে সরাসরি যে অ্যাডমিশন প্রসেস থেকে শুরু করে সব কিছু আপনার সার্ভিস ডেলিভারি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনের মাধ্যমে দিয়ে আসছে সেক্ষেত্রে আমরা তো দেখে থাকি সবসময় যে যেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সান্ধ্যকালীন একটি সার্ভিস চালি চালু করেছে এবং সেই সার্ভিসে বেশ মোটা অঙ্কের অ্যামাউন্ট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে এবং সেটিও আর একটা বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে এটির যৌক্তিকতা কতটুকু এবং সেটিকে আসলে কোয়ালিটি অ্যাসিওর করা যাচ্ছে যে আমরা কি ওই কোয়ালিটি শিক্ষা পাচ্ছি যে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আসলে সান্ধ্যকালীন পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে ডিগ্রি নেওয়ার জন্য আমরা তো সেটি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু সেটি কেন হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমি গোড়াই আসি যে আপনাদের যে আজকে যেটা শিরোনাম করেছেন যে শিক্ষার উচ্চশিক্ষা বাণিজ্যিকরণ আসলে প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে যে শিক্ষায় যে খরচ সেটি হলো বিনিয়োগ তাহলে বাণিজ্যিকরণ যে কথাটা কিছুটা প্রফেসর মোনাজ বলছেন যে তাহলে বাণিজ্যিকরণ আমরা কখন বলবো হ্যাঁ যদি ওই ওই রকম শিক্ষা যে একেবারে সার্টিফিকেট কিছু জায়গায় যে একদম কোয়ালি গুণগত মান নাই সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে এবং যেখানে লক্ষ্য থাকে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট নেওয়া আর হলো যারা সার্টিফিকেট দেয় তাদের লক্ষ্য থাকে সার্টিফিকেট দেওয়া আমরা মানে এই জায়গাটাই শুধু আমরা বলতে পারি যে শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ হচ্ছে আমরা দেখি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরে যে বিষয়টি হয়েছে এটা ঠিকই যে একটা পর্যায়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় একটা স্থর স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং ব্যাপক আকারে সেশন জাম হয়েছে এবং নানা কারণে এবং ওই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নাম বা আরও এই সকল নানা কারণ মিলে যে তখন এই একটা মেধাবী শ্রেণী বা যাদের ন্যূনতম অ্যাফোর্ড করতে পারে এমনকি অ্যাফোর্ড করতে পারছে না তারাও এই আমাদের কলেজগুলোতে ভর্তি না হয়ে যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চান্স না পাচ্ছে তখন প্রাইভেটে ভর্তি হচ্ছিল তার একটা বড় কারণ ছিল প্রাইভেটে ভর্তি হওয়া তো দোষের কিছু না কিন্তু যেটি হচ্ছে যে যে পরিমাণ টাকা নেওয়া হচ্ছে সেই আমি সেখানে আসছি একেবারে এই যে ভর্তি গড়ে মানে ওখানেই হতে হবে ভালো ভালো কলেজগুলোও ত্যাগ করে সেটা একটা অন্যতম এই কারণটা ছিল এবং সেই সুযোগটা নিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবাই না কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে তারা শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রি শুরু করে দিয়েছিল আমরা জানি যে একেবারে উপজেলায় উপজেলা অফিস করে এমনও হয়েছে একবার একটা ইন্টারভিউতে আমি এক প্রার্থী তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কোন ক্যাম্পাস থেকে সে পাশ করেছে তো সে বলতে পারলো না একপর্যায়ে সে বলল স্বীকার করলো যে সে ভাইয়ের সাথে কোনো একটা ক্যাম্পাসে গিয়েছিল বিশ হাজার টাকা দিয়েছিল এবং পরে সে সার্টিফিকেট নিয়ে আসছে এর মধ্যে আর সে ওই প্রতিষ্ঠান শ্রোতারা এটা তো কোনো শিক্ষাই না একেবারে এটা বাণিজ্য এর মধ্যে কোনো শিক্ষা নেই 
সেই জায়গাটা আমরা যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রিবিউশনের জায়গাটা বলি যে আমরা বিশেষ করে বর্তমানে আমি আমি তো এটা বুঝতে পারলাম কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের যে সান্ধ্যকালীন যে আপনারা বিজনেসগুলো করছেন এটির যুক্তি কত কত এটা সান্ধ্যকালীন আমরা বলি যে জাতীয় আমাদের প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সান্ধ্যকালীন কোর্সটা কিন্তু প্রথমত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেখানে যে শিক্ষা এই যে বিএড এম এড চালু করে এটা সিক্সটিজে সিক্সটি সিক্সটি সেই সময় তাদের এই কোর্সটা ছিল আর পরে যখন আমাদের ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আইবিএ চালু হয় সেখানেও তাদের এক্সিকিউটিভ যে এম বি এ দেওয়া হতো সেগুলো কিন্তু সান্ধ্যকালীনই ছিল অর্থাৎ যারা কাজ করছে অন্য জায়গায় সান্ধ্যকালীন ছিল কিন্তু আইবিএ এখন যেই প্যাটার্নে চলছে পুরো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসছে সেটি তো আসলে হতে পারে না এবং সেই শিক্ষা নিয়ে তো আসলে আমি ওই জায়গাটা আসছি দেখেন এটা কিন্তু দুটো এ থেকে আসছে একটা হলো আমাদের রেগুলার কোর্সগুলো চালিয়ে এখন একটা জিনিস চললে অনেক সময় ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আসলো যে না যেহেতু এই উচ্চশিক্ষার এই ধরনের যারা ফর্মাল প্রক্রিয়া অর্থাৎ যারা আনুষ্ঠানিকভাবে রেগুলার সিস্টেমে আসতে পারেনি তারাও অনেকেরই আগ্রহ থাকে ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নেওয়ার এবং শুধু বাংলাদেশ না কিন্তু উন্নত দেশগুলোতেও এই ধরনের নানা অপশনে তারা কিন্তু কোর্স অফার করছে একটা রেগুলার কোর্স আবার পার্ট টাইম কোর্স এবং যেটা আমরা বলি ইভিনিং কোর্স এগুলো কিন্তু অন্য উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে যে অন্যদের যারা কর্মস্থলে আছে পেশায় আছে আমরা আমাদের রিসোর্সটাকে কাজে লাগিয়ে যদি আমরা একটা ভালো ডিগ্রি তাদের দিই তারা তো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে মনে করেন অনেক বেশি খরচ করে ইমানে ডিগ্রি পাচ্ছে না এবং আমাদের যারা টিচাররা এবং কর্তৃপক্ষ আপনাদের টিচাররাই কিন্তু আবার এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জায়গা না এইটা এই যে কর্তৃপক্ষ দেখলো সেখানে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে না কর্তৃপক্ষ এটা দেখলো যে টিচার অনেক সময় প্রাইভেটে পড়াতে গিয়ে এই এই জায়গাটা অ্যাটেনশনও কম দিতে পারে কারণ প্রাইভেটে যে যাওয়া আসা সময় সেখানে যদি আমাদের একটা ইভিনিং কোর্স থাকে তার টিচাররা যদি পড়ায় অন্তত তাতে আমাদের দিনের কোর্সগুলো তো তারা সময় দিতে পারবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় দিতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে এখানে স্যার একটা বড় ধরনের বিতর্ক আছে কারণ যারা এই সান্ধ্যকালীন কোর্সগুলো করানো হয় এখানে টাকার নেয়া এবং শিক্ষার মান দুটা নিয়েই আসলে যথেষ্ট পরিমাণ প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এবং দিনকে দিন এটি কোয়ালিটি তো ফল করছি এবং সামনে কিন্তু আপনার যেই ফ্যাসিলিটিগুলো দেওয়া হচ্ছে সেটিও কিন্তু খুব পুয়োর ফ্যাসিলিটি দেওয়া হচ্ছে এটি নিয়ে আমি আপনার সাথে আবার কথা বলবো আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন আচ্ছা আমি একটু জিনিসটাকে অন্যভাবে যদি দেখি আপনি সান্ধ্যকালীন কোর্সের কথা বলছেন এখানে পয়সা নিয়ে পড়ানো হচ্ছেন ব্র্যান্ডিং শিক্ষায় একটা খুব বড় বিষয় একটা শিক্ষার্থী তার সার্টিফিকেট নিয়ে এসে সোসাইটিতে এটার ভ্যালু পেতে যাবে সে যখন সে সার্টিফিকেটটা নিয়ে ভ্যালু পাবে না তখন সে ভ্যালুয়েবল জায়গাতেই যাওয়ার চেষ্টা করবে এই জায়গাটাই কিন্তু বেসরকারিকরণ যে শিক্ষাটা আমরা করেছি সেই জায়গাটা আমি রেগুলেটারি এবং মনিটারিং কথা বলছিলাম পারিনি না পারার কারণে কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যদি আমি বাদ দিই বাকিদের সার্টিফিকেট নিয়ে এসে ভ্যালুয়েবল জায়গায় যেতে পারছে না তখন আপনি কি করবেন ওই শিক্ষার্থীরা চাবে যে বাংলাদেশে যে কয়টা ব্র্যান্ডিং ইউনিভার্সিটি আছে তাকে আমি পড়তে পারিনি কিন্তু আমি ওই জায়গা থেকে সার্টিফিকেট নিতে চাই এই ডিমান্ডটা যখন তৈরি হয়েছে এবং আমরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা যখন বুঝতে পারলাম যে আমার ব্র্যান্ডিং অনেক বেশি এবং অ্যাকসেসিবিলিটি আমি বাড়াতে চাই তখন তাকে আর ফ্রি পড়াবো কেন সে তো ভর্তি হতে পারিনি আমার রেগুলার স্ট্রিমে তাকে আমি সান্ধ্যকালীনে নিয়ে আসি এইটা হচ্ছে একটা এইটাও একটা বিজনেস মডেল কিন্তু এটা ভালো কি খারাপ আপনি যেটা বললেন আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কিন্তু সরকারি আমি এবং সরকারি শিক্ষক আমার চিন্তা ভাবনাটা থাকা উচিত ছিল যে আমি যদি অ্যাক্সেসিবিলিটি বাড়াতেই চাই তাহলে সেই শিক্ষা থেকেও আমি নেব কিন্তু পয়সা নেওয়ার জায়গাটাতে কিন্তু আমি থাকব না কারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সরকারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ব্যবহার আমি পাবলিকলি প্রাইভেটলি করতে পারি কি না পারি কি না এটা আমার একটা প্রশ্ন আপনাদের তো এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনই আছে সাঁত্রিশ নং আইনের মাধ্যমে তো আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে সেখানে কিন্তু আইনগুলো দেওয়া আছে আমি আবার আসবো আমি ফোন ওয়েট করছি আমি এখনই আসছি হ্যালো 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 থেকে বলছেন জি আমরা বুঝতে পারছি আপনি নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম হচ্ছে মেনন জি জি ছেড়ে ওই পাবলিকে ভর্তি হতে যাচ্ছে যে ওইখানে 
খুব দ্রুত কোর্স শেষ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার মান বলো কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ঠিক মতো ক্লাস হচ্ছে না বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে মাসের মধ্যে অনেকে পাঁচ দিন ক্লাস হচ্ছে তো ওই মানে যে সুবিধাটা গুলা যদি আমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আনা হতো তাহলে আশা করা যেত যে ওই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়াটা অনেকে মানে ছেড়ে দিত জি জি মেনন আপনার কথা আমরা শুনবো আমাদের সাথে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হারুন স্যার আছে ওনার কাছ থেকে আমরা আগের ফোন এবং এই দুটি ফোনের অ্যানসার শুনবো আপনি থাকুন আমাদের সাথে আপনি বলছেন আমি যেটা যা শেষ করতে চাচ্ছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের দায়িত্ব কিন্তু শুধু ক্লাসরুমে পড়ানো না তার দায়িত্ব কিন্তু নলেজ ক্রিয়েট করা এবং সেই নলেজটা কিন্তু তার শিক্ষার্থীকে নিয়ে আমরা এখন যেটা বলি কো ক্রিয়েশন অব দ্য নলেজ তো এটা করতে গেলে ওনার কিন্তু সময় প্রয়োজন তো উনি যদি ব্যাপারটাকে এরকম দেখেন যে সর সকালবেলা আমি কিছু ক্লাস নেব বিকালবেলা আমি কিছু ক্লাস নেব তাহলে উনি রিসার্চটা করবেন কখন নলেজ কো ক্রিয়েট করবেন কখন তা এই 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 জায়গাটাও কিন্তু একটা খুব আমাদের জন্য শিক্ষক যখন মনে করে যে আমি যেই পরিমাণ আমার আমার যতটুকু টাকা পাওয়ার কথা আমি সেটি হয়তো পাচ্ছি না যার কারণে আমার এনাফ আমি আমার ফ্যামিলি রান করা বা আদার সাইড সব কিছু মিলে কিন্তু উনি হ্যাপি না তখনই কিন্তু উনি এই দিকে ঝুঁকছেন তো সেই দিক থেকে যদি টিচারদের আমরা বাইরের দেশে দেখি যে ব্র্যান্ডিং এর কথা আপনি বলছিলেন ব্র্যান্ডিং করা তাদেরকে সব ধরনের ফ্যাসিলিটি দিয়ে তাদেরকে এই শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই রাখা এবং এর बाउंड्रीর বাইরে না যেতে দেয়া সেটি কিন্তু আমরা সরকার থেকেও তেমন এই জায়গাটা আমি একটু একটু আপনাকে অ্যাড করি আমি আসলে আমার মনে যে একটু ভুল বোঝা হচ্ছে আমরা একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা বলি আমরা অনেক সময় শুধুমাত্র এই যে আর্নিংয়ের জন্য আমরা করি তা না আমরা অনেক সময় আমাদের নাগরিক যে দায়িত্ব প্রাতিষ্ঠানিক যে দায়িত্ব সেটাও পালন করি যে একটা কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়া যেহেতু আমার ওই ফ্যাসিলিটি আছে আমি দিতে পারব তো সেটা তো রেগুলার একটা কতজন স্টুডেন্ট পেয়েছে কিন্তু পেশাজীবী যারা আছে তাদের মধ্যেও সেই সেটা দরকার অনেক সময় তো সেই ট্রেনিংটা কে দেবে সরকারের অন্য অন্য যে প্রতিষ্ঠান আছে সেই ওই মানসম্মত নেই আমি যদি আমার জায়গা থেকে বলি ঢাকা ইউনিভার্সিটির জায়গা থেকে এখানে শিক্ষক তাহলে সেখানে আমরা মনে করেন আমরা আমাদের ইনস্টিটিউটে আমরা যে রেগুলার দিনের কোর্সের পরও যে আমরা এই কোর্স খুলেছি আবার আমরা এখন আর একটা করেছি যে যারা মাস্টার্স পাস করা আছে একটা ইন্টারিম কোর্স করে তারা এডুকেশনের মাস্টার্স করতে পারবে কেন যে সরকারের নানা জায়গায় এডুকেশনে যারা কাজ করে সরকারের আন্তর্জাতিক সংগঠনের আমাদের বিদেশি সংগঠনের এনজিওর তাদের এই ধরনের এডুকেশান দরকার হয় এবং তারা বলছে যে আপনারা এটা করেন তারা ভর্তি হতে চায় তখন আমরা করি এবং এই কথাটা খুবই জরুরি যে সেখানে যাতে আমরা যে প্রত্যাশা নিয়ে তারা আসে সেই জায়গাটা আমাদের মিট করা কিন্তু আপনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বললেন আমি অনেকেই জানি এবং আমাদের কাছে অনেকেই কমপ্লেন করেছে এর মধ্যে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচাররা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঠিকমতো ক্লাস নেয় না কিন্তু তারা গিয়ে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে খুব বেশি সময় দেয় এবং খুব ভালোভাবে পড়ায় যেটি হয়তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচারদের কাছ থেকে সেখানকার স্টুডেন্টরা পাচ্ছে আমি বলবো যে সেটা খুব সীমিত এটা আমি খুব বেশি না তারা যদি প্রাইভেটে নাও যেত আই এম সরি টু সে আমার ধারণা তারা প্রাইভেটে না গেলেও সেখানে তারা পড়ায় এবং ওই মান রেখেই তারা পড়ায় যেমন আমি যদি বলি যে একটা রিসার্চ কোর্স একটা স্যান্ডউইচ কোর্স অফার করা দরকার এবং সেখানে ডাকের বেশি একটা ফ্যাকাল্টিদের যে স্কিল যে যোগ্যতা বা যে আউটলুকটা আছে সেটা এখন পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশে সেই লেভেলে কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয় নাই না একটাও নাই সুতরাং আমি একটু আপনার সাথে অ্যাড করতে চাই কিন্তু আমরা কিন্তু সেই স্কিলকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছি না এবং তাদেরকে সেই পরিমাণ সম্মানটাও কিন্তু আমরা দিতে পারছি না এখন ঢাকা বিশ্ব আমি একটা জায়গায় আপনাকে বলি বারবার আপনি সম্মান এবং সম্মানীর কথা বলছেন শিক্ষক সবসময় সমাজে সম্মানিত এই সম্মানের জায়গাটা কেউ নিতে পারবে না শিক্ষক দ্বারাই জাতি পরিচালিত হয় শিক্ষক দ্বারাই জাতি গঠিত হয় এবং জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেই আসলে শিক্ষকরা তো এটা কে সম্মানহীনতায় ভুগছেন আমি জানি না সম্মানীর কথা যদি বলেন তাহলে আমি অন্যভাবে যদি বলি আমি সম্মানীটাকে ভালো খারাপ এটা আমি বলবো না বাংলাদেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গুলোতে শিক্ষকদেরকে ভালো বেতন দেওয়া হচ্ছে এখন আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই বা জাতিকে প্রশ্ন করতে চাই আমরা যারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি তারা পার্ট টাইম ওখানে টিচিং করছি বিকজ শিক্ষক স্বল্পতার কারণে একটা বিরাট স্কিল গ্যাপ এই দেশে আছে এখনও উচ্চশিক্ষায় তাহলে আমি কেন চাকরিটা ছেড়ে ওখানে যাচ্ছি না 
যদি এত বেশি সম্মানী প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিয়ে থাকতো তাহলে তো আমার তো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়তে থাকার কোনো কারণ নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো দিয়ে আপনি যেই সম্মানটা পাবেন একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো দিয়ে তার মানে তার মানে ব্র্যান্ডিংটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু সম্মানটা সম্মানটা এক্স্যাক্টলি ব্র্যান্ডিং একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সো এখানে কিন্তু সম্মানিতাই শুধু যে মানুষের জীবনে একটা বিশাল ভূমিকা রাখে সেটা কিন্তু আমি মনে করি না সেটাই আমি আপনাকে বলতে চাইলাম আর কি যেটা নিশ্চয়ই এত সিম্পল না স্যার আপনার কাছে দুটো টেলিফোন এসেছে আমার কাছে দুটো একটি ফোন ছিল যে एग्जाम কেন তাড়াতাড়ি আসছে মনে আছে আমার দুইটি মনে আছে তার আগে স্যার আরেকটা ফোন নিয়ে তিনটা ফোনের একসাথে উত্তর দেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কোথা থেকে বলছেন নাম বলে প্রশ্ন করেন আমি ঢাকা গোরান থেকে বলছি আমার নাম রাসেল জি রাসেল আমার প্রশ্নটা স্যার এর কাছে হলো এই फैमिली <laughs> समाज वास्तवतार कारण प्राइट विश्वविद्यालय যে সব ফ্যামিলি এফোর্ড করতে পারতো তারা কিন্তু পার্শ্ববর্তী ভারতে চলে যেত এ হলো একটা অবস্থা ছিল আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো একুশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এই সান্ধ্যকালীন বা ইভিনিং কোর্স বা সার্টিফিকেট কোর্স বা ডিপ্লোমা কোর্স এগুলো কিন্তু সম্প্রতিকালে রাইট কেন এক একটা সোসাইটি বা দেশের মানে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কতগুলো বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয় এবার সেই বাস্তব অবস্থার নিরিখেই বিষয়গুলো দেখা দরকার এ হলো এক দুই নম্বর হলো যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবার সেখানে যারা শিক্ষার্থী তারাও তো আমাদের দেশের সন্তান তাই না তো ইউনিভার্সিটি যখন সরকার পারমিশন দিয়েছে ওগুলো তো ফাংশনাল হতে হবে পড়াতে হবে তো ওখানে পড়াবার জন্য যে ধরনের শিক্ষক দরকার সেই শিক্ষকের যে আমার কি পুল আছে বাংলাদেশে বা ছিল শুরুতে কাজেই স্বভাবতি বাস্তবস্থার কারণেই কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু ক্যাপিটালে অবস্থিত অধিকাংশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এই ঢাকা শহরে কাজেই সেখানে এখান থেকে পার্ট টাইম তারা গিয়েছে এবং তারা ওখানে গিয়া শুধু যে বাণিজ্যিকরণ বা অর্থ অবগণন করেছে তা না তারা কিন্তু সার্ভিসও দিয়েছে তারা শিক সার্ভিস দিয়েছে মেইন যেটা হলো যেটা আমাদের ডক্টর ওয়াহিদু জুমান নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটির ভাইস চেয়ার সাহেব বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তারপরেও কত পার্সেন্ট শিক্ষক এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলিতে শিক্ষা দিচ্ছেন আমার তো মনে হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখন প্রায় আঠারোশো শিক্ষক আছে তার মধ্যে যদি পার্সেন্টেজ করেন তাহলে দশ পার্সেন্টও কিন্তু হবে না আমার ধারণা যে দশ পার্সেন্ট শিক্ষকও ওই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে তারা যাচ্ছেন না সেকেন্ড থার্ড হলো যে ইভিনিং কোর্স বা অন্য যেটা আছে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অনার্স বা মাস্টার্স হতে পারে নাই এখন তাদের জন্য ইভিনিং কোর্স ডিপ্লোমা কোর্স বা সার্টিফিকেট কোর্স করেছে এই কোর্সে যারা আপনার মতো এই ধরনের মিডিয়ার সাথে যুক্ত আছে তাদের জন্য কিন্তু এটা সুযোগ করে দিয়েছে অনেক গভর্নমেন্ট চাকরিতে যারা আছে তাদের জন্য এটা সুযোগ করে দিয়েছে ফাইনালি যেটা হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা নলেজ জেনারেশন সেটা কিন্তু আমরা করতেছি সেই যুগটা করে দিয়েছে যেমন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার একটা সেখানে ফর্মালি যারা না পারবেন ডিস্টেন্স মোড অফ এডুকেশনের এটা সুযোগ করে দিয়েছে সব কিন্তু সমাজ বাস্তব হয়েছে কাজে একটা হলো ফাইন্যান্স যেটা হলো বাণিজ্যিকরণ তো বাণিজ্যিকরণ কেউ তো আপনাকে প্রেশারাইজ করতে চে না অর্থাৎ কেউ তো আপনাকে জরুর তবন চেঞ্জ করতে চে না আপনার আপনি যাচ্ছেন কেন এটা যদি কিছুই ডেলিভার না করে তা আমরা সেখানে যাব কেন যেমন আজকে সব এই যে সমাজের এমন একটা ক্যারেক্টার এবং এটা কিন্তু মানুষের গণ সচেতনতাও সেটা হয়েছে তা আমি তো বেস্টটাই চাই আমি যখন আমার টাকাটা খরচ করা আমি বেস্টটা চাব যে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেফারেন্স প্রথম দিবে অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে তারপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সর্বশেষে এখন হলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যাদের অনেক টাকা আছে এক সময় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে বেশি যেত কারণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেরম জটে একবার জর্জরিত আমরা কিন্তু সেরম জট প্রায় নিরসন করে নিয়ে আসছি আর উইদিন নাইন মান্থস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ সেরম জট মুক্ত হবে এবং এ কারণে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে না গিয়ে অনেকে ছড়িয়ে যাওয়া থাকবে না আমরা সংবাদ সংবাদ সম্মেলন করে জাতির উদ্দেশ্যে আপনাদের এই গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা জাতিকে জানিয়ে দেব যে চার বছর আগে আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম প্রফেসর মুনাচ আহমেদ নূর আইউটির মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার যিনি আমার 
ওখানে প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন সংবাদ সম্মেলনে যখন আমরা একটা বিশেষ একাডেমি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি যার নাম হলো ক্রাশ প্রোগ্রাম ওই একজন প্রস্তকর্তা যে প্রস্তুত করেছেন তার সাথেও এরা যুক্ত আছে আমি সেখানে আসবো যে আমরা এই সেরঞ্জট মুক্ত করব দুই আড়াই বছর তিন বছরের সেরঞ্জট ছিল আমি যোগদানের আগে দুই হাজার তেরো সালে ক্রমান্বয়ে আমরা একাডেমিক সেই বিশেষ প্রোগ্রাম নিয়ে এবং প্রত্যেক মাসে দুইবার আমরা কিন্তু রিভিউ মিটিং করি যে আমার প্রোগ্রেস কত দূর হলো এবং শিক্ষার্থীদের আমরা কখন তার অ্যাডমিশন হবে কখন তার ক্লাসগুলো শেষ হবে কখন তার রেজিস্ট্রেশন হবে কখন পরীক্ষা হবে কখন ফল হবে সব একাডেমিক ক্যালেন্ডার ইন অ্যাডভান্স আপনার চার বছরের চার বছরই চার বছরে দু হাজার তেরো সালে যারা ভর্তি হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে তারা দু হাজার তেরো থেকে চার দু হাজার সতেরোতে তারা চার বছর অনার্স দিয়ে বেরোয় যাচ্ছে কথা বুঝছেন অর্থাৎ দু হাজার তেরো সালে যারা ভর্তি হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোনো পর্যায়ে কোনো পর্যায়ে আর আমাদের এখানে দু হাজার সতেরো সালের সব পরীক্ষা দু হাজার সতেরো যাচ্ছে তিনটা প্রশ্নের উত্তর আমি তারা দ্রুত দিচ্ছি এক আগে বলা হতো যে পরীক্ষা হয় না বলা হতো যে পরীক্ষা হচ্ছে কিন্তু ফলাফল হচ্ছে না আট মাস সাত মাস ন মাস ফল হচ্ছে না এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তিন মাসের মধ্যে ফলাফল হয় পরীক্ষা রেগুলার হচ্ছে কারণ যে প্রশ্নকর্তা যে বলেছেন এত দ্রুত পরীক্ষা হচ্ছে কেন দ্রুত হচ্ছে এই সেরঞ্জর থেকে মুক্ত করার জন্যই দ্রুত আমরা করছি কাজে এটা হলো আমাদের একটা অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আমার তো মনে হয় দেশ উড এপ্রিসিয়েট স্টুডেন্টস আর এপ্রিসিয়েটিং গার্ডিয়ানস আর এপ্রিসিয়েটিং যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন সব কিছু অ্যাজ পার একাডেমিক প্রোগ্রাম হচ্ছে আর একজন প্রশ্ন করেছেন মানসম্পন্ন শিক্ষা হচ্ছে না ক্লাস ছাত্ররা যাচ্ছে না আপনি শিক্ষার্থী টাকা দিয়ে পড়াশোনা করছেন ভর্তি হয়েছেন আপনার ক্লাস যদি না হয় আপনি শিক্ষককে গিয়ে বলবেন আপনি প্রিন্সিপালকে গিয়ে বলবেন এখন আপনি যিনি হলেন স্টেক হোল্ডার আপনি যদি ক্লাস বুকি না হন আপনি যদি ক্লাস না না যান ওনার প্রশ্ন ছিল যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা যখন ক্লাস করে তখন তারা মানটা ঠিকমতো না পাওয়ার কারণে তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে না না সেটা বলেন উনি বলছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ঠিকমতো ক্লাস হয় না বলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যাচ্ছে একটা এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কাজে ওখানে যাচ্ছে বিষয়টা ওভাবে না উনি বলছেন যে শিক্ষা ক্লাসগুলো হচ্ছে না তা ক্লাসগুলো যদি না হয় এটা তো আমার নাগরিক দায়িত্ব শিক্ষার্থী হিসেবে আমার দায়িত্ব প্রিন্সিপালকে বলা শিক্ষককে বলা এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি সচেতন হয় তারা যদি একটা প্রেশার বিল্ড আপ করে তাহলে কিন্তু শিক্ষক অন্য অন্য যারা আছে তারা যদি ক্লাস নিতে বাধ্য যদি আপনার এই যে স্কুল কলেজ লেভেলেই তৈরি হয় সেটি কি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চলে যাচ্ছে যেহেতু আমরা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথা বলছি বাট শুরুটা হচ্ছে বাণিজ্যিকরণ কিন্তু স্কুল কলেজ এখন এখন যেটা হলো আমাদের অহিদুর জমা সাহেব বলেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে কোট করেই বলছে আসলে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে খরচ যেটা আছে এটা হলো বিনিয়োগ ইনভেস্টমেন্ট এটা হলো বিনিয়োগ আজকে আমাদের দেশে যারা জে সি সি যেটা বললেন অন্য অন্য যেটা একেবারে স্কুল থেকে থেকে শুরু হয়েছে এবং হিমশিম খাচ্ছে আমি 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 এটাকে খারাপ দেখি না আজকে যেভাবে মোবাইল ইন্টারনেট অন্য অন্য যারা আছে আমি আমি বাণিজ্য করো না আমি কথা আপনি আপনি খেয়াল করেন নাই এটা বলছে যে কোচিং এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ইতিমধ্যে আমরা পত্রিকাও দেখেছি खुबी दुख जनक बाध्य একজন দরিদ্র পিতা সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারছে না এটা আমরা খুবই দুঃখিত এবং আমরা মনে করি আমি 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 জানতে চাই সমাধান কোথায় আমি যে কথাটা আপনাকে একটু বলা দরকার মানে ভুল থেকে যায় আমাদের যে দুটো জিনিস আমি বলি আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে এই ইভিনিং যে কোর্স হচ্ছে এর মধ্যে দিয়া একটা হলো আমাদের যে ক্লাসরুমের যে পরিবেশ অবকাঠামো তার একটা উন্নয়ন হচ্ছে এটা কিন্তু না যে পড়াই সব শিক্ষকরা টাকা নিয়ে যাচ্ছে আর একটা হলো এই যে যারা নানা পেশায় আছে লোকগুলো যাচ্ছে তার ইন্টারাকশন যাচ্ছে উনি যে বলছে কো মানে কো লার্নিং বা যেভাবে আমরা যে জ্ঞান সৃষ্টি যে আমরা করি ক্রিয়েশন অফ নলেজ এইটা কিন্তু পেশাদারের সাথে ইন্টারাকশন হলে সেটা সমৃদ্ধ হয় আর আপনি যে কথা বলছেন বাণিজ্যকরণ উচ্চশিক্ষায় আমি একজন সমাধান আমি আমি বলছি যে শিক্ষা বিজ্ঞানী হিসেবে বলি আমি শিক্ষা বিজ্ঞানী হিসেবে মনে করি উচ্চশিক্ষায় এখন আমাদের কনসার্ন কোয়ালিটি আমরা যে ঢালো অনেক বিষয় বলছি যে বাণিজ্য যে বেতন নিচ্ছে আমি তো বলবো যে অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়ে তার হয়তো বেশি বেতন নেওয়া প্রয়োজন কারণ আপনি যদি ভালো শিক্ষক দিতে বলেন আপনি ল্যাবরেটারি দিতে বলেন 
ক্লাস ফেসিলিটি দিতে বলেন তাহলে কিন্তু ওই বেতন নিতে হবে সমাধানের কথা কোয়ালিটি হলো আমাদের সমাধানের কথা যেটা বলছেন মানে রাতারাতি বা এক পক্ষীয় কোনো সমাধান নাই সমাধান যেটা হলো শিক্ষার্থী অভিভাবক শিক্ষক এবং সরকার এই যতগুলো এখানে অ্যাক্টর বা ই আছে প্রত্যেককে তার নিজ নিজ যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটা যদি সঠিকভাবে পালন করে যেখানে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা দরকার সেখানে আইনের প্রয়োগ করা শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়া প্রেশার এক্সার্ট করা এবং শিক্ষক যারা আছে তারা যে নৈ নীতি নৈতিকতা বোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তার যে দায়িত্বটা যথাযথ পালন করা এর মধ্যে দিয়ে এটা হতে পারে আর যেটা হলো বাণিজ্যকরণ যেখানে হয় সেখানে আমি যাবো কেন জি আচ্ছা সমাধান খুব চা যেটা বলেন খুব সহজ না তবে শিক্ষা চারটা জিনিস আমরা এখন বলি আর কি রিলেভেন্স কোয়ালিটি অ্যাক্সেস অ্যান্ড ইকুইটি ইকুইটি আমরা অর্জন করতে পেরেছি ইকুইটি মানে আমার মেল ফিমেল যে রেশিও অ্যাক্সেসও আমরা অর্জন করতে পেরেছি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলি এবং প্রায় চল্লিশটার উপর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে পারিনি হচ্ছে রিলেভেন্স যে 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 জাতি যে শিক্ষা চায় সেই শিক্ষাটা আমরা দিতে পারিনি ইন্ডাস্ট্রি যে শিক্ষা যায় সেই জায়গাটাতে আমরা যেতে পারিনি এবং কোয়ালিটি কোয়ালিটি যদি আপনার আমি যদি জানতাম যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমআইটি স্ট্যানফোর্ড তাহলে তো আপনার মাইগ্রেশনের প্রশ্ন আসে না তাহলে তো আপনার বাণিজ্যিকরণের প্রশ্ন আসে না জি আমরা 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 এই বিষয় নিয়ে আরেকটি অনুষ্ঠান করব বিকজ আমরা একটি বিষয় বাদ পড়ে গেছে আমাদের যে মাস্টার্সের পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ গবেষণা নিয়ে যারা কাজ করছেন সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আসলে কতটুকু কাজ করছে আমরা সে বিষয়ে আজকের প্রথম পর্ব রাখলাম দ্বিতীয় আরেকটি পর্ব করব সেখানে আমরা বাণিজ্যিকরণের সাথে এ বিষয়গুলো নিয়ে আসব আমরা আশা করছি যে উচ্চশিক্ষা বাণিজ্যিকরণের জন্য যারা কাজ করছেন সে জায়গা থেকে আসলে বাংলাদেশের এটা একটা স্ট্রাকচার বা কাঠামোতে নিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান আরো বেশি উন্নয়ন করা হবে যেখানে আপনারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ থেকে আরো বেশি সচেতনতার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করবেন আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক শেষ করছে আজকের এটিন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স বিদায় নিচ্ছে আমি স্মাজ জারিন খান